ഹായ് അനോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് നല്ല പഞ്ഞ് പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയ ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ട് മിൽക്ക് കേക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ബൗളിൽ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാം ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും സെയിം അല്ല കേട്ടോ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ തന്നെ ചേർക്കണം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിൽ ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വരെ ചേർക്കാം രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിന് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പം അത്രയും മധുരം ഇഷ്ടമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് ചേർത്താൽ മതി പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് അളന്നെടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ് ഇനി ഈ പഞ്ചസാരയിൽ ഒരു നാല് മുട്ട ചേർക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയായിരിക്കണേ അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ തണുപ്പ് നന്നായിട്ട് മാറ്റണം ഈ പഞ്ചസാര മുട്ടയും കൂടി നമുക്കിനി നല്ലതായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഈ മഞ്ഞ കളർ മാറി നല്ല ക്രീം കളർ ആയി വരും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അളവ് നന്നായിട്ട് കൂടുകയും ചെയ്യും ഇത് നല്ല ക്രീമി ആയി ഡബിൾ ആയി വരും ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ കേക്കിന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് വാനില കേക്ക് ബട്ടർ കേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കേക്കുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ക്രീമി ആക്കി എടുക്കാതിരുന്നാൽ അവസാനം കേക്കിന് ആ ഒരു മുട്ടയുടെ ചൊവ വരും അതിന് ഒരു റീസൺ അതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രീമി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇരട്ടിയായി വന്നില്ലേ നല്ല ക്രീം കളറിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ആവണം ഇതിൽ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് എം എൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ കനോള ഓയിലോ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർക്കണം ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒത്തിരി സമയമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു അര മിനിറ്റ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആവണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പും ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചെറിയ സ്പീഡിൽ ജസ്റ്റ് ആ മാവ് അതിനകത്ത് മിക്സ് ആയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പം മൈദയെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഈ ബാറ്റർ കുറച്ചിങ്ങനെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് അതായത് ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ചിങ്ങനെ കട്ടിയുള്ളൊരു മാവായിട്ടായിരിക്കും സ്പൂണിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇളക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പാലും ബട്ടറും ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പാനിൽ ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിക്കാം ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ പാൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഇരിക്കുന്നതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമ്മളിത് ചൂടാക്കി എടുക്കും ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ബട്ടറ് ചേർക്കണം അൻപത്തി ഏഴ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതിയും പിന്നെ ഒരു അല്പം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം അൻപത്തി ഏഴ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ അപ്പം ഞാൻ ഇത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഈ ബട്ടർ ഫുള്ള് അതിനകത്തങ്ങ് അലിഞ്ഞു ചേരും അപ്പോഴത്തേക്കും പാൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിട്ടും തിളയ്ക്കുക ഒന്നും വേണ്ട നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ അതേ ബട്ടർ ഫുൾ അതിനകത്ത് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി നമുക്കിത് സ്റ്റവ് ഒന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഇത് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബാറ്ററിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ബീറ്റർ അപ്പം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് തെറിക്കും അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഹാൻഡ് ബീറ്റർ വെച്ചും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവർ ബീറ്റ്
ജസ്റ്റ് ഒരു റിങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഏകദേശം അൻപത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അൻപത് മിനിറ്റ് ആണ് എടുത്തത് ചിലപ്പം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ഒക്കെ കൂടുതൽ എടുത്തുനിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അൻപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് സ്റ്റൗത്ത് മാറ്റാം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാവുള്ളൂ അതിനുശേഷം മാത്രമേ കേക്ക് കഴിക്കാവുള്ളൂ ഈ കേക്ക് എന്നല്ല എല്ലാ കേക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചൂടോടുകൂടി കഴിച്ചാലും നമ്മൾ ചേർത്ത ബേക്കിംഗ് പൗഡറിന്റെയും മുട്ടയുടെയും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ കാണിച്ച അതേ അളവിന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എട്ട് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് ഇഞ്ചിന്റെ കേക്ക് പാൻ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഈ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാൻ ആവശ്യത്തിന് സ്പേസ് കേക്ക് ടെന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കേക്ക് ടെന്നെ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ എടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ നേരെ പകുതി മാത്രം എടുത്തിട്ട് ചെറിയ കേക്ക് ടെന്നിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് മാറ്റാം താഴെ ആ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇളകി വരും കണ്ട നമ്മൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ബേക്ക് ചെയ്താണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ താഴെയൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കേക്കിന്റെ ടോപ്പില് അതായത് മേൽഭാഗം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടൽ പോലെ ഉണ്ടാവും ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും അത് ഈ റെസിപ്പി എന്നല്ല എല്ലാ ഹോട്ട് മിൽ കേക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ടോപ്പില് ചെറിയൊരു ഒട്ടൽ ഉണ്ടാവും നമുക്കത് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേക്ക് പഞ്ഞ് പോലെ സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ടേസ്റ്റീവ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കഴിക്കാം എനിക്ക് അതങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ പ്ലെയിൻ ആയി കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരമൽ സോസോ സ്ട്രോബെറി സോസോ അങ്ങനെ എന്ത് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിച്ചാലും നല്ല അടിപൊളിയാണ് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടാവും കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒത്തിരി ഇഷ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കേക്കിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് മാറണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐസിങ് ഷുഗർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രീം ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമോ സ്ട്രോബെറി സോസോ അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് സോസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണേ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വീണ്ടും കാണാം ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ